そのもう出産後の一日のね食事をねまとめてビデオで皆さんにお送りしたいと思います。日本だとねこう出産してこう豪華な食事をこうオプションで選べる病院とかあるじゃないですか。フランスもあの豪華なのもあのまあ日本ほどじゃないけどねちょっとね普通の病院食じゃなくてちょっとこうリッチにするこう買えるね追加の有料オプションみたいなのはあるんだけど私はねそういうの選んでなくて普通のコースを選んだら、まあ、どういうのになるかっていうのをね今日はご紹介したいと思いますまずはね朝食なんだけどちょっとねクロワッサンかじっちゃったんだけどクロワッサンとこのカチカチのパンとパタとジャムとえっとフルーツジュースにコーヒーかこっちゃが、まあ、あとはショコラショーで選べるっていうやつで朝食は本当に質素<笑>って感じでまずねこれが朝のね7時半ぐらいにいつも届きます、はい、ミキはですねさっき授乳を終えて寝てますでもねまだそんなにボミが出てないからもうちょっとしたら大きくお腹すいて起きるんじゃないかなと思いますあ,あそう病院の今日の朝食のクオリティは、まあ、クロワッサンはまあ普通のパン屋さんに比べたら美味しくない<笑>なんかそのアンドストリエルなあの工場生産のクロワッサンっていう感じとこのパンも割と最低限のパンって感じでこれもよくなんか学校の食堂かなんかに出てくるレベルのパンだねこのレベルのあんまパン屋さんで見かけない<笑>感じです、まあ、でもね食べないとこボリューム出ないんでちゃんと食べますけどで昨日はこう朝食2回目なんですけど、まあ、大体こうあったかい飲み物でコーヒーと紅茶かショコラショどれがいいですかって聞かれるんだけど昨日は聞かれて「ショコラショーがいい」って言ったらコーヒー出されて<笑>でも別にもうめんどくさいから<笑>そのままにして今朝は聞,聞かれもしなかった<笑>まあ別にねそこでね書いてくださいって言ってもいいんだけどもうめんどくさいから<笑>まあ日本人っぽいんだよね、まあ、絶対そのショコラショーがいいってわけでもないんだけど別にどっちでもいいからさあお昼のね時間にありまして今日のお昼ご飯のメニューはですねえっと、カルボナーラのパスタとあとはサラダですねマヨネーズで和えてるやつあとバナナとホマジュナチュまあなんかクリームチーズみたいなのかなですねまずはねカルボナーラから食べていきたいと思います昨日はね昨日何食べたっけなあ昨日はね鶏肉だったんですよね基本的にねめちゃくちゃゃく薄味なんですよ体はねだいぶむくんでるから、まあ、塩分が少ない方がねいいんですけど、まあ普段の食事だと物足りないなっていう感じだけど、うん、やっぱりね病院食でもね絶対チーズとか,なんか生クリームとかは結構入ってる感じですね、うん、朝食は絶対バターもつくしねやっぱ乳製品が絶対入ってますねなんかねこういうサラダを見て思い出すのはあのフランスの大学院に行ってた時にあの学食食堂でよくねこういった類のサラダはよく出ましたね、うん、なんかこのグリーンピースとか細かく切った野菜をマヨネーズで和えるみたいなこれねこれね結構フランスの学食あるあるで本当こういうのよく出ますね、うん、さっきまでねパートナーが来てくれててまあ一旦ね家に帰ったんですけど寝かしつけてくれて帰りました、うん、そうなんか出産するたびに思うのはね、まあ、ちっちゃいけどそうあそうミキちゃんはね 3.5kg っていう,こうビッグな<笑> 3 5キロのビッグなサイズで生まれてきたんですけど
ねこのサイズの子がねついこの間までお腹の中にいたのかと思うと本当に人の体って不思議ですよねさあ夕飯のね時間になりまして今日のね夕食は豚ジュジュオムレットフォーマージュピュレーハタトユヤフトナチュえー、そうさっきまでねパートナーと息子のゲイが来て私ねこの「フィオーレ」っていうのがあんま好きじゃないんでそれはね持って帰ってもらいましたで代わりにね代わりにバナナもらいましたね、うん、今日は今ご飯が終わって今ゲップしてるところですねうん本当に薄味ですごいむくみが取れそうな味、うん、まあ美味しいか美味しくないかで言ったらそんな美味しくはないんですけどまあでも病院食ってそんな感じですよね、うん、ラタトイユは結構美味しいあとは別に普通って感じですね他の病院はわかんないですけどこのね、病院はちっちゃいんでクリニックなんですけど,どうあの基本的にね母子同室で生まれてからもずっと一緒なんですけどもう産んで初日から体がボロボロの状態でもつきっきりでお母さんとまあお世話するっていうスタイルでまあ人によってはねその旦那さんも一緒に泊まってっていうスタイルも取れるんですけど、まあ、うちはねその息子もいるんで。パーートナーは家に基本的には帰って寝てるんですけど今ねこの一人部屋なんですけど産んで最初の日は2人部屋しか空いてないって言われて2人部屋だったんですよで2人部屋でその看護師さん呼ぶその回線電話も共有だしあとそのおむつ代も共有だしトイレとシャワーも共有だしっていうしかも<笑>。2人とも産んだその日に産んだ同士で<笑>結構ねもう全然休めなくて大変でお互い赤ちゃんとお母さんセットだからもう一部屋に4人いるみたいな感じで<笑>夜中どっちかの赤ちゃん泣いて、ね、でまたどっちかの赤ちゃん起きてみたいな感じで結構ね初日は疲れましたね。自分べていくなんかねこのミキのリズムがつかめてきてご飯食べてすぐは寝ないんですよねご飯食べて12時間ぐらい<笑>起きてその後ぐっすり寝てでお腹空いて起きてっていうのをね繰り返してますすごいね分かりやすいよね君ねえらいえらい<笑>うん眠くなってきたこれ早く食べないとね片付けに来るんですよね結構ね朝食だしね質素だからちゃんと夜も食べとかないとね朝までお腹空くんですよねまた次回のビデオもお楽しみに。ではありがとう。